ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ ത്രികോണങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അഥവാ ലംബ സമബാജി നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം തുല്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിൽ നിന്നും ഒരു പൊതു തത്വം എന്ന് പഠിക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പേര് നൽകാം ഇനി നമുക്ക് തുല്യവശങ്ങൾ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അതിനായി കോംപസിൽ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആളെന്ന് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ആർക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ആർക്കുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ സി എന്ന് നമുക്ക് പേര് നൽകാം സി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും എ എന്ന പോയിന്റിലേക്കും ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്കും രണ്ട് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുല്യവശങ്ങൾ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ലഭിച്ചു സി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും എ ബി എന്ന ലൈനിലേക്ക് നമുക്കൊരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ സി എന്ന ആംഗിളിനെയും എ ബി എന്ന ലൈനിനെയും തുല്യമായി ഭാഗം ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാലോ ബേസ് എ ബി നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആയി കീപ്പ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തുല്യവശങ്ങളുള്ള ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതിനായി കോംപസിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആളെന്ന് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ആർക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് എ ബി എന്നീ പോയിന്റ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ എത്ര ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലും അവയുടെയെല്ലാം ബേസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകും 